请看经文，第三，知足天长行。啊，我们从第一句看起。佛赐知足天王，得一切福，除心事，圆满教伦，谢他们。清凉大师在注解里面为我们提示的是，这一位天王啊，知足天。就是斗率陀天，啊，斗率陀天的天王，啊，得总相法门，祝福将心戒身比天，下身之时普印法界，顿善华严为圆满相。这个意思讲得很清楚，啊，也讲得很明白。一切祝福要到世间来实现，首先要化现，在斗帅。做五处菩萨，啊，就是后部佛。那么现在，在我们这个世界，住在斗率天的菩萨了，是弥勒菩萨，这是释迦牟尼佛的后部佛。《弥勒下生经》里面，世尊告诉我们，他要带五十六亿七千万年之后，从斗善内院降生到人间，视线成等正觉。为什么要这么长的时间？斗率天的一天，是我们人间四百年。啊，诸位要记住了，一天是我们人间的四百年。他的寿命是四千岁。啊，一天是我们人间四百年，寿命。四千岁，那诸位就可以算得出来了。算这个数字，五十六亿七千万年。不住菩萨为什么不住在其他天道呢？一定要选择在斗率陀天。斗率是梵语。翻成中国的意思就是知足，也是表法的意思。啊，告诉我们，成佛一定要知足，不知足，决定不能够圆成佛道啊！知足才常乐。换一句话说，佛菩萨之外，这些众生都不懂得知足，所以才造作罪业，啊，才惹上无量无边的轮回苦报。追究他的原因。都是不知足
，不知足从哪里来的？从自私自利，从无止境的欲望里头来的。我们必须要知道，如果这些欲望不能够克制。不能够断除，我们连往生西方极乐世界的缘分都没有，都被他障碍了。世尊当年在世，首先示现一个知足的样子给我们看，他的生活三一一不二。日中一时，树下一宿，啊，过的是知足常乐的生活。真正学佛的人，要学释迦牟尼佛了。菩萨学佛，学得很像。祖师大德学佛，也学得不错。我们今天干什么？是不是真的在学佛？所以，我们要仔细去想想啊，我们是在学什么？是在修什么？所以学佛要向佛，这个是我们要认真努力的。不但是出家的。佛弟子认真努力学，许许多多在家的佛弟子也学得很像啊！啊，我过去亲近李炳南老居士，是在家的佛弟子，他一生。过着释迦牟尼佛的生活啊，衣食非常简单呐、啊。我跟他十年，十年没有看过他穿一件新衣服，以后我才晓得，他那一套中山装穿了四十多年。啊，里面的内衣我们不知道啊，往生之后我们才晓得。啊，这个汉山内衣补了再补啊，这种时代了，衣服穿破了还补补丁，没听说过。啊，袜子也是补了再补的，我们看不出来。现在到台中。你看看李老师那个纪念馆，啊，他的一些遗物展示在那边，我们看到了。我们今天穿衣服，不但说破了，稍微旧一点就换新了，就不要了，丢掉了。啊，人家穿破了还不补的，他不是。没有能力穿着一点好东西，他自己本身有工作，他有三四份工作，他的收入非常可观。钱到哪里去呢？全部是做好事去了
啊，自己住的小房子一点点大，啊，在台湾很多人去过十五平。啊，一平是四米，啊，算平方米的话，六十个平方米，啊，卧房、客厅、厨房都在里边，一个人生活了一辈子，九十五岁还不需要人照顾，自己烧饭，自己洗衣服，最后的两年。啊，身体差一点，才有学接受学生照顾。啊，不要人照顾好啊，证明说自己身体很健康，可以照顾自己啊。有人照顾伺候啊，身体不行了。那是在家的佛弟子啊，他三十几岁就学佛。他曾经告诉我，学佛没有多久，他就日中一时。所以他日中一时几十年了。我到台中看到他老人家，我很受感动。啊，在台中没有出家亲近他老人家的时候，我吃五。也就是我一天吃两餐，晚餐这一餐不吃。啊，我也有十五年了。以后出家之后再亲近他，啊，看到他那个样子很惭愧，啊，我也就把早餐断掉了。啊，我吃到第八个月的时候，我才告诉他。啊！我说老师，我现在也是一天吃一餐，多久了？八个月了。他身体怎么样啊？很好啊，啊，精神、体力都没有什么呃衰退。啊，他桌子一碰，好，永远这样下去。我们生活需求少啊，生活容易，可以不求人。这是真正智慧啊！以后我离开台中到台北讲经，遇到韩馆长，韩馆长说：“不行，一天一定要吃三餐，将来你身体不好了，我们责任都对待不了啊！”所以才吃三餐，三餐呢吃一餐的量啊！所以我每一餐都吃一点，饭吃一点点的啊！所以把这个。一餐呢，化作三餐，做三次吃，啊，还是一次的分量，啊。现在你们这几天看到我没有到厨房吃早饭晚饭了，我告诉大家，我现在又恢复一餐。现在韩馆长不管我了，真是啊，好像多出很多时间出来了。一餐实实在在好啊，身体非常清爽啊，肠胃干净啊。可是诸位记住，决定不能把三顿呢或者一顿吃，那样啊，我想不到一个月你要住医院去了。你的问题来了，绝对是正常。饮食，我们知道是能量的补充啊。身体是一部机器，这个机器在运作，需要能量。可是能量呢，有节省的，有消耗的。啊，像你们开汽车，现在开车的人多了，都知道啊。啊，有很耗油的车，有很节省油的车。啊，美国的车就是很耗油的。那么我们这个身体能量啊，到底消耗到哪里去了
啊，我在生活当中有个体验，我曾经向李老师报告，我说能量的消耗，应当是百分之九十以上消耗在妄念上。他说对，一点都不错。啊，所以心地越清净，定功越深的人，消耗能量就少。啊，我们在经上看到。阿罗汉七天吃一餐，啊，出去托钵一次；辟支佛半个月出去托钵一次，啊，半个月吃一餐，啊，他那个就足够了。就世尊当年在世僧团里面，每一天吃一餐。其实，僧团里面这些人，许许多多都是诸佛如来化现的，啊，不是真正的阿罗汉呐、啊。真正的阿罗汉，七天才需要补充一次能量。啊，他为什么要实现日中一时？给我们初学人做榜样，让我们初学人照着这个方法来学习。啊，换一句话说，我们每一天只要把妄想杂念减少，正念提起来，正念是什么呢？享福，享菩萨。享佛菩萨的教诲，这是正念啊！如果能够放下妄想杂念，提起正念，你一天呢一餐足够了啊。那么有人说，我有劳心劳力，那消耗量大，假的，劳心劳力。消耗消耗能量只占百分之五，顶多到百分之十，啊，百分之九十消耗在妄想上、啊，这是我亲眼看到的，啊，李老师在台中，非常忙碌的人，他的工作量超过一般人五倍都不止。啊，所以一般人要想找他、亲近他，一定要一个星期之前预约，给你排时间。啊，你临时去找他，决定找不到。啊，实在太忙碌了，那么大的工作量，一天吃一餐，啊，精神体力。超过年轻人啊，这是给我们做了证明啊。换一句话说，我们的心呢，没有他心清净，我们的工作量比他少啊。你从这些地方仔细去观察、去思维。你就了解事实真相。我一天吃一餐，还是不如他。我吃的比他多啊！日中一时，印光大师说的好，最好采取面食。面的营养比大米呀要高啊，所以李老师多半是自己都是面食啊，他每一餐小馒头两个就够了，我要吃三个。当年在台中，他老人家的生活费用。一餐的费用
，台币两块钱，我要三块钱，所以这一点不如他，啊，没有办法跟他一样。他一个月的生活费用啊六十块钱，我一个月的生活费用要九十块钱。降到自己最低的生活标准啊，在那个时候，美金跟台币兑换是一比四十啊，所以李老师的生活费用算美金一块半一个月啊，那么我要要我还得要两块多一点来，他一块半就够了。知足啊，衣食住行啊，物质生活、精神生活，样样知足啊。学佛也要知足啊，我每天念一部经，学一个法门，这叫知足啊，不是啊，搞许多经论呢，许多法门，那不知足啊。可是佛曾经教导我们，法门无量誓愿修，这话说的没错。可是，在学法门之前，那个条件，你具不具足呢？四弘誓愿是教导我们修学一个原则，一个次第。发菩提心，你发了没有？啊，什么是菩提心？众生无边誓愿度。这一句话，要用现代的话来讲，虚空法界一切众生。这是众生的范围，都是什么意思呢？无条件的尽心尽力为这些众生服务啊！要发这样的心啊，无条件的为虚空法界一切众生热忱服务，这就是四弘誓愿第一愿。我们有没有发这个心？啊，不分族类，不分形象，包括所有动物啊，还包括一切鬼神在内啊。我们都要以真诚心、清净心、平等心、热忱的去服务，不求报偿啊！啊，这才叫真正发了菩提心呢、啊。你希望啊，为一切众生服务，你要有服务的能力。要有佛物的智慧啊，所以后面接住，烦恼无尽是愿断，烦恼是智慧德行的障碍，你必须把障碍断掉，你才能恢复智慧德能。那么烦恼不能断，第一个因素就是不知足。知足的人才能断烦恼啊！啊，你还有贪嗔痴慢，你还有自私自利。
，你的障碍没有去掉，你的法门怎么能学？啊，所以法门无量誓愿学，是烦恼断尽了。啊，你看看菩萨，这在华严上可以看到啊。善财童子给我们做了一个修行的榜样。啊，他老人家在。文殊会上，专精一门深入啊！啊，接受一个老师教诲，一个法门呢、啊？一个老师文殊菩萨，一个法门念佛法门。文殊会上没有看到文殊菩萨叫善财念阿弥陀佛啊，经文字面上没有啊，你要去想啊，怎么知道文殊菩萨叫他念佛法门？在前面。文殊普贤都发愿求生西方极乐世界，亲近阿弥陀佛。你想想看，老师学的这个法门，善财是老师的得意弟子啊，得意弟子一定是老师的真传呐、啊。于是我们就想到。他在文殊会上所修的法门，一定是念佛法门啊！老师念佛一门深入啊，这是我们的理想、猜想，后面有证明。他修这个法门，把烦恼断尽了。啊，尽是烦恼断了，尘沙烦恼断了，无名破一平了，然后再出去参学。一平无名没有断，没有资格参学。破一平无名，正一分法身。老师劝他去参学，参学。老师给他介绍一位善知识，德云比丘。啊，在《四十华严》里面称吉祥云比丘，啊，吉祥就是德的意思。德云比丘为我们做证明啊，啊，德云比丘修的是什么？念佛法。而且还实现念佛的方法，这是我们要记住啊！我们要学习。你看，参访德云，德云视线在别峰另外一个山头。这个别峰表什么呢？表特别法门。门语大道啊，表这个意思啊。德云法师所修的，就是我们今天讲的波州三昧啊，他在别峰精行念佛啊，所以我们就了解念佛。是要以精行为主，这个方法太好了。为什么呢？身体是个机器，需要运动啊，精行是运动啊。所以他不是躺在那里，不是坐在那里，他是在那里绕佛精行啊
。念佛堂要以精行为主，实在累了，才坐下来止静。啊，止静是不得已呀，止静的时间要短。啊，十五分钟、二十分钟足够了，绕佛的时间要长，啊，最好能够绕。四十分钟、五十分钟，啊，止静的时间不可以超过二十分钟，啊，这样子调节身心。我们现在的身体比不上古人，烦恼太多，吃的太多，啊，现在人吃的太好，太好是什么？那个病就多了，病从口入啊。贪心就起来了，天天讲求饮食啊，起贪嗔痴啊，造成修行上的重大障碍啊。所以人都想希望早一点成就，偏偏不能成就；希望功夫得力，是偏偏不能得力，不晓得自己、啊、天天在挑剔饮食啊，就造成不得力。功夫不成就的第一个因素，他不能把障碍去掉，所以他的需求永远达不到。佛菩萨做成模范来给我们看，啊，教我们怎么个念佛方法。啊，德云比丘虽然讲了二十几种念佛的方法。那二十几种，我们仔细一观察是什么呢？哎呦，原来呀，诸佛如来所讲的无量无边法门，通通是念佛法门，没有一个不是念佛法门。在华严里面，我们才真正发现，真正体会到一切一切，一切皆一。八万四千法门、无量法门都是念佛法门，这万法归一呀，一归何处呢？一归于万法啊！就你真正的体会到了，真正明白了，这法门平等，无有高下了，才不会呀、啊。我这个法门好，你那个法门不好，不会有这种分别执着的，啊，都是修的念佛法门，啊，只是念佛的方式不一样，啊，方法不相同，啊，其实都是修的一桩事情。那么对我们来说，啊，我们这种根性呢、啊，持名念佛是最为方便的。善财参访，第一个善知识，诸位要记住，第一个，世间人常讲，先入为主，第一个就是先入为主啊。跟老师所传的完全相应的，增长了信心，增长了愿心。啊，到末后第五十三位善知识，普贤菩萨，明白的说出来了：十大愿望到归极乐。你们看看一个开头，一个结尾，你就晓得。善财童子学的是，彻始彻终啊，一句弥陀念到底呀、啊，才看出《华严经》的味道啊，《华严经》的智慧也。所以《隋唐大德说》，华严法华。只是无量寿经的导引而已。我看到
，这些文字我点头，我欢喜啊，确实如此。但是这个话我没说出来，我体会到这个意思，这个话没说出来，他们说出来。我佩服的五体投地。如果不是过来人，这个话说不出来。啊，直言是什么意思呢？譬如一部经，啊，经都分三分，直言是续分呐、啊。啊，那我们可以看看成这个《华严经》。《法华经》是《无量寿经》的续分，《无量寿经》是《华严法华》的正宗分，啊，《阿弥陀经》是流通分，啊，《华严》包括所有一切经，那不是十方三世诸佛如来所说一切经论，是《无量寿经》的续分。《无量寿经》是所说一切经的正宗分，《弥陀经》是所说一切经的流通分。我们这才把啊，诸佛如来所说一切法藏啊，那搞清楚了，搞明白了，坚定的心愿是从这个地方建立的，没有搞清楚。没有搞明白，你说你信，那露水道信，那个信靠不住的，愿也靠不住，所以你修行得不到结果。啊，你要有真正的信愿，果就在眼前了。啊，所以知足比什么都重要。世间法里面，知足常乐。人在一世当中，能够过得最幸福、最美满，什么人呢？知足。最幸福的人，啊，一生过得最有意义、有价值、得大圆满的人，不一定是大富大贵呀，啊，不一定有财富，不一定在社会上有很高的地位。啊，像祖师大德所实现的，我们社会一般人看的是贫贱，啊，他在社会上没有地位，这叫贱，贱是没有地位，贫是没有财富，但是他过得最幸福，啊，世间有地位、有财富的大富大贵人，没有他幸福，没有他自在。没有他快乐所以诸佛如来要示现身，这个佛身度众生啊，以佛的这种身份帮助众生，先要住斗帅天啊，这是明显的告诉我们。你要想成就究竟圆满、幸福自在，首先要懂得知足。知足是大富啊，知足是大贵，这世间人就不晓得了。啊，何以说知足是大富大贵呢？知足的人能全心全力帮助别人，帮助别人是种善因呐。既种善因，后面必定有善果嘛，这个一定的道理吧。知足之人决定修布施。财布施
，法布施无为不施，他样样都在做，热心在做。他舍己为人的在做啊！啊，为什么一天吃一餐呢？把那两餐节省下来，帮助没有没有饭吃的人啊！所以他的果报就无比的殊胜。不知足的人不肯布施啊，吝啬啊，贪吝是一切众生根本烦恼。所以佛教菩萨断烦恼，头一个就对准这个根本烦恼。教菩萨学布施，六度布施在第一个，四摄法布施也是在第一个，但是知足的人能施，不知足的人不能布施，所以把知足摆在第一了。我们要细心去观察，深深体会到这个意思。啊，那我们学佛从哪里学起？自己就晓得，从知足学起，一样一样知足啊！啊，爱惜物力，啊，决定不能浪费，多余的。不施特别给缺乏的人啊！我过去跟李老师啊，李老师的学生很多啊。我当年亲近他的时候，他告诉我，台中联社的联友啊，那个名册。已经有二十万人了，这个二十万连友都是李老师的学生呢，对李老师的非常恭敬呢，啊，那个供养是源源不断的，啊，供养吃的东西，李老师分给大家。啊，供养些衣服，要看李老师衣服都是旧衣服，没有新的，常常买新衣服，呃，送给他。哎，他接受过来，欢欢喜喜接受过来。那个人走了之后，他的衣服就送人了。啊，还送我好几件了。啊，送我一套非常好的，呃，料子很好，那个、嗯、羊毛的内衣，我一直留在现在都没穿。常常看到他，就想到想到老师啊，随手就就就转送了啊！我现在这个衣服很多啊，啊，可是你们看到我穿的就几件旧衣服啊，新的都放在干什么呢？有需要的时候给人呐，啊，我暂时在保管呢，啊，要有知足能施的心，欢喜不施的心，破艰贪烦恼，所以不施度艰贪。不施不知足啊，艰贪是度不了的，那只是修六道里面的有漏福报而已，不能解决问题。
啊，所以一定要把兼贪烦恼断掉了，那个布施才叫度，啊，才叫波罗蜜。否则的话呢，这个世间人修布施不是波罗蜜，啊，不是度，啊，他兼贪烦恼没有舍弃，啊，所以布施最重要，舍兼贪呐。这知足的意思比什么都重要啊！所以自己一定要知道修福，更重要的知道习福，一张纸都不肯浪费啊！用到不能再用了，才舍弃。我们要养成这种习惯，啊，无论用什么东西，不能糟蹋了。我在此地曾经跟诸位说过，啊，我有一个在家的老师，啊，周邦道先生，是抗战期间，我在贵州念书，他是我的校长，以后在台湾在一起学佛。常常能够在一起聚会，这个人有学问，啊，是民国成立之后第一个状元，民国没有状元，啊，民国举办高考，他是高考第一名。啊，就相当于前秦的状元一样啊，官也做的不小啊，啊，公家配给他的汽车，他公司才坐那个车，不是公司，他坐公共汽车，坐巴士，所以一般人的人傻傻的这个样子。他不是傻，他惜福，替国家惜福。啊，我私人的事情不可以浪费公家一地汽油。啊，公家给他装的电话，不是公司不用那个电话，他家的儿女跟朋友交谈的时候，到外面去去打电话。啊，不准用公这个公家的是，这这个电话费是公家付的。不肯浪费国家一分一厘，就做官做到这种样子，他是我们学生的榜样啊！我们的学生知道有这么个校长，对校长没有不恭敬的，没有不佩服的，啊，是我们一生见到这么一个人。这个是菩萨实现的，这不是普通人呐。这种人后福无量无边，值得人尊敬。啊，我们做学生的人，要把老师的德行发扬光大。啊，所以我现在积极想在。贵州从前我念书的一个老地方，我去建一个中学，纪念老师，啊，把老师的德行宣扬光大，是我们大家学习的好榜样。他们怎么能做到呢？没有别的，知足而知而已啊！啊，最简单的生活，最清苦的生活，过得很自在呀、啊，很逍遥啊！我们如果知足，我们也能做到啊。
啊，所以知足天王，你看他得的是什么法门？啊，一切佛出心是圆满教人，这个圆满教人就是清凉讲的华严。啊，大方广华严经是圆满教人呐。啊，方东梅先生说的是佛法概论。啊，确实，华严是佛教概论。啊，是学佛人首先要学的一部经。啊，先学概论，然后再分门别类，专修里面某一个部分。一切经呢是华严的部分，某一个部分，细数深入。华严是全部佛学的概论。啊，所以从这学起啊，一切佛，这是讲十方三世啊，尤其我们着重在三世，过去佛、现在佛、未来佛，通通都是因为知足而成就的。初心事，初心事，应化在世间。我们知道，化身大士都有这个能力，原教初住菩萨就有这个能力，随类化身，应以什么身得度，实现什么样的身份？啊，应以佛身而得度者。就实现佛的身份，出现在世界。什么叫做佛的身份？我们要认识清楚啊！佛的身份就是老师的身份。菩萨的身份不一定是老师，菩萨可以实现男女老少、各行各业。啊，菩萨在天上实现为天王，在人间实现为人王，实现为大臣，实现为宰官。你们在《普门品》里面看到啊，啊，《普门品》是大家常常读诵的。啊，所以菩萨实现各个不同的身份，但是佛呢？佛一定是老师的身份，天人师啊。什么就是老师呢？我们要搞清楚啊。啊，我跟大家介绍的啊，这一位老师是义务的，义务就是不受报酬啊，教学生不需要学生交学费的，这是义务的。我们先讲义工啊。不接受酬劳的，他所教的内容是多元文化的，所以佛的教学不是定法了，佛没有定法可以教人，多元的，啊，现在我们讲多元文化，啊，他的他给教导是社会教育。他没有办学校，不是专门教社会教育，无所不报啊，是一个社会教育的工作者，一生从事于这个工作
啊，这个人我们称他做佛。我们学佛，特别是出家了。出家学佛，就是师老师的身份呢，就是要搞社会教育工作。所以同学们一定啊，要搞清楚、搞明白。佛教是佛陀的教育，佛教决定不是宗教。如果大家把佛教看作宗教，以宗教这个心态来学佛，那你就是宗教的佛教了。佛教本来不是宗教，你们在华严经上看到哪个地方它是宗教？啊，这个所列的这些人，这都是不同的族类。啊，知足天，跟我们前面所读的华乐天，这是两个大的不同族群。啊，这个大不同族群里面，又有很多小的不同族群。啊，这个一段，知足天里面给我们列了十位天王。这个十位天王就是小的不同族群啊，像我们这个地球上人类，这是一个大的族群。人类里面有分作不同的族类、啊、白种人、黄种人、红种人、黑种人，这不同的族族群呢、啊。这些不同族群里面又分啊，他们建立许多不同的国家。每一个国家，它有它不同的文化、不同的历史，多元文化了啊！而这个老师什么都教啊，不是只教一样，样样都教啊，他样样都通达，一切众生。无论什么疑难杂症，遇到他，通通能解决。啊，他是个好老师啊！他的智慧、他的才艺、他的德能，从哪里来的？自信里头流露出来。啊，所以师尊告诉我。一切众生皆有佛性，一切众生皆当作佛。这个作佛不是老师的意思，这个作佛是成就究竟圆满的智慧的人。啊，是这么个意思。啊，所以“做佛”这两个字要看用在哪个地方，是怎么个讲法？我们现在出家了，学佛了，学做佛，这个“做佛”的意思是做师的意思，啊，就是我们现在所标榜的“学为人师，行为示范”。我们的思想、言语、行为，要给社会大众做好样子。啊，如果是个不好的样子，对社会大众有不好的影响，我们决定不能想，决定不能说，决定不能做。啊，我们今天出家。学佛做佛是做这个佛，所以起心动念的要想到社会的安全、人民的福祉
对人民的幸福、社会安全有不良的这个影响，决定不能想、不能说、不能做，这个才叫佛菩萨了。啊，在家同修要做菩萨，也要为社会大众做好样子。在家的同修啊，都有事业，以你的事业为社会服务，为人民服务。你开个店，你这个店要知道，我是为社会大众服务的，这个心就是菩萨心。那你开这个店，你这个店呢，就是道场。如果说我开这个店是为赚钱的，是为我利益一家的，你这是反复，你看看。佛跟凡夫一念之间呢、啊，是没有两样啊，就是用心不一样啊，啊，用心不一样啊，造业就不一样了。菩萨念念为社会众生服务，啊，不以这个利润为目的，所以他这个开店、天天做生意，他是在富慧双修啊。他是在积功累德啊，处处利益顾客，真诚心啊，货真价实，决定没有欺瞒的，这是佛啊，为自己满足自己的欲望啊，开这个店。欺骗顾客，啊，提高价钱，啊，让顾客欢喜，打折扣给你。这个东西明明卖一块钱的，十块呀、啊，我现在最便宜给你啊，打八折啊，两块钱我就卖给你，他还赚了一块啊，啊，这个就不是菩萨心了，啊，欺瞒众生，这造罪业。啊，所以菩萨跟凡夫就是那个一念之间的差别。无论是什么身份，无论是什么样的行业，都是为社会、为众生服务，都是菩萨，都能成佛，啊，都能够积德累功。啊，积德是存好心的，累功是说好话、行好事。啊，我们在感应篇里给诸位细细说过。啊，这是佛出现于世啊，这是用佛的身份啊，不处菩萨视线在世间做佛。实现做一个义务多元文化的教育家，啊，义务多元文化社会教育的工作者，我们干这个，这个事情大家都晓得好事情，不好干，为什么呢？没有利润嘛。没有利润呢，对那些天天想利润的人就发生冲突了。所以，道高一尺，魔高一丈啊！你就会招来许许多多的障碍、嫉妒障碍。我这个人一生从小念书啊，就被人嫉妒啊。障碍不晓得有多少啊，好事多磨。
多磨，还是要做，不能说有障碍，啊，我们就不做了，那我们就错了，啊，他为什么障碍呢？要原谅他，他无知啊，他迷惑颠倒啊，他要觉悟了，比我做的还认真呢、啊。绝不能因为他们这个障障碍呀，啊，我们就退心，啊，就退转了，那就大错特错了。那你还是为自己吧，只为众生，只为社会，不为自己，什么样的障碍都可以突破。啊，谚语常说啊，“路遥知马力，日久见人心”啊，不在一时，尽心尽力去做，能做多少就多做做多少，我们的功德就圆满了嘛。啊，所以我们要能提。道心也能够体会人心，人心是迷惑的，道心是觉悟的啊。所以种种障碍还是可以突破的障难多的时候，我们自是低啊，明文利养是他们所要求的，尽量给他。我们只办事啊，明给人家，利给人家啊，你所要的我都供养给你，减少障难。啊，尽量学谦卑啊，处处我们在人之下，不要学着在人之上啊。学住佛，佛卑下了，卑谦卑也；孔老夫子谦卑也。啊，这是我们应当要学习的。人家尊敬我们，我们自己要反省，我们有没有真正的这个德行，值得人尊敬？越想会越惭愧，越想越不敢接受人尊敬啊！这些大道理，不能不懂。不能不学习啊！圆满教人，我们把这一句话请说，怎样能使我们教化达到圆满？这是一门学问。啊，佛教给我们四摄法，以四摄法与广大群众接触，以六合敬与广大群众相处。可是，如果要叫四摄六合落实，不知足是决定做不到的，归根结底呀，还是这两个字
，你才能够真正踏实的去做啊！不能有一丝毫虚伪啊！虚伪的做作，别人看得出来，不是真的。啊！被人吃穿了，一文不值，人家不相信你了。一定要从真诚心中做啊！我们参加啊道教的这个集会啊，我写了几个字送给他，《道德经》第四十九章。啊，有几几个也很难得。我说《道德经》四十九章，他们那个文都能背得下来，啊，可见到他们念得很熟。啊，这个里面有两句很重要的话。啊，这老子说的：“别人以善心对我，我要以善心对人。”别人以不善心对我，我还以善心对人。啊，别人信我，我也信人；别人不信我，我还是信他。这种理念，佛菩萨的理念呢？啊，别人用虚情假意对我。我们要用真诚心对他啊！别人回报我们，我们赞叹他啊，他有长处啊。一个人都有缺点，都有优点啊。我们不要记人家的缺点，要记人家的优点，赞叹人家优点。啊！别人陷害我们，我们帮助他们。啊！别人回报我们、侮辱我们，是他迷惑颠倒啊，是他一时失去理性的，不能怪他。我们不能用同样这种态度去报复啊，那就错了。报复啊，冤冤相报，没完没了。啊，佛一再劝导我们：冤家宜解，不宜结。啊，所以我们遇到啊别人回报、侮辱、啊陷害、障碍。我们要看作替我们消灾啊，替我们消业障啊。我们要生真诚感恩之心，要以报恩的态度对他啊，这个冤结就化解了。化解之后，我们还要帮助他，成无上道啊！这是讲大中大孝的意思，也是普贤菩萨十大愿王里面讲的恒顺众生的意思。很顺，不是顺烦恼啊，是顺佛性的。如果顺烦恼，那就错了。啊，一切众生都有佛性，一切众生都有良知良能，这是我们应当随顺。啊，所以这个“顺”这一个一个字是大学问。啊，“顺”这个字，高度生活艺术
真正懂得的人不多。所以孔子赞叹舜王，啊，舜认识，舜懂得，啊，所以我们看到舜王随顺他的父母兄弟，高度艺术啊，高度的智慧。几年之中，就让他父母兄弟觉悟，回头是岸，啊，都成圣成贤，大孝啊！就中国讲孝啊，把舜摆在第一个，啊，这二十四孝诸位知道，后面二十三个比不上舜。顺的孝是圆满的，一百分的，往后其他的那个孝，啊，大概都是三四十分，五六十分而已，唯有顺做到圆满。佛法里面讲孝道，啊，讲菩萨行，讲菩萨道，是究竟圆满的，啊，所以是圆满的忠孝。圆满教伦就是讲圆满的忠孝啊，孝是德，是存心。我们今天讲的理念，孝是理念，忠是行为。孝是体，忠是用啊！啊，对于离体圆满的觉悟了，处事待人接接物，你这个行才做到圆满啊！两种圆满都做到了，这是佛菩萨大圣。啊，在我们中国古代，这舜是真正做到了，所以尽忠尽孝，这是圆满法的。我们要将世尊圆满的教学，要能在这个世间普遍能够推行。这是高度的智慧，也是高度的技术啊！佛家讲高度的技术啊，是讲善巧方便。可是这个力量的来源，就是真诚心。深深的认知，一切众生皆有佛性，一切众生皆当作佛。我们全心全力照顾一切众生，帮助一切众生开发自信，破迷开悟，帮助这些众生做佛做菩萨。转凡成圣，这是佛菩萨的使命。佛菩萨天职，我们今天发心出家，披上佛的这个袈裟，我们就要学佛。否则的话，这个一披在身上不得了啊！这罪过、啊，你怎么可以冒充啊
。今天这个世界上仿冒查得很严重啊！啊，我们读书人喜欢书，看到人家后头版权所有，决定不敢翻印的啊！你翻印这有罪呀、啊，要受法律制裁啊！我们就能披上这些仿冒佛陀。啊，世间法律虽然不制裁我们，天地鬼神制裁我们，啊，这件衣不好披，要知道啊，啊，所以真正善知识不会劝人出家，啊，印光法师一生不劝人出家。啊，他不给人提督。啊，李炳南老居士一生不劝人出家。啊，什么原因呢？出家这个责任太重了。啊，劝你出家，你要尽不能尽责任，那就是劝你堕阿鼻地狱。他堕阿鼻地狱，劝的人有罪有过。不可以，劝人学佛，劝人受三规，劝人受五戒，顶多了到五戒为止。啊，李老师劝人三规，不劝人受五戒。为什么呢？他劝你受五戒，你受了之后做不到，他有过失。啊，这是明白人的知道啊。啊，不敢这样做，那受无戒是你自己发心的。明白的人决定不敢劝，劝受三规可以。啊，劝人学佛，劝人断我修善。啊，所以真正明白人，真正有智慧的人，他们的想法、看法、做法跟我们不一样。我们看到了，哎呀，出家好啊！你赶快出家了，将来堕落之后的时候，哎呀，我今天堕落都被他害的，这个人我要报复他了，我绝对不能饶过他。谁知道这种厉害呢？谁知道的后果呢？明白人知道，啊，糊涂人不知道啊。这个利益要晓得。如果这一生有利，来生不利，这不是真实利益。啊，这一生不利呀，来生有利益，后生有利益，那才叫真正的利益。我们世间人只看到眼前的利益，没有看到后世啊。眼光太浅了，太短了，所以往往造作无量无边的罪业。只贪图眼前的小利，不知道后果的可畏也。啊，所以世尊圆满教人，我们要如何去学习，如何把它做到啊，接近圆满。这是我们现在的课题。这一句，意思没尽啊！下一次我还讲这一句。好，今天时间到了。